Ese jueves se instaló la mesa del salario mínimo en el Ministerio del Trabajo, en la que en cinco años consecutivos ha estado ausente el COSEP. Durante la reunión se supo que la tasa de inflación anda encima del 11% y el crecimiento económico en un 4%. José Abraham Sánchez con el reporte completo. Diferentes sectores sociales del país asistieron al Ministerio del Trabajo para consensuar cuál será el salario mínimo para este año 2023, teniendo como factores determinantes la inflación monetaria y el crecimiento económico del país. Hay una coincidencia en que la, la inflación anda por el 11.59, nos habían hablado de un 12, una centésima, aunque en economía pesa, pero prácticamente es un 12%. Y estamos también en el tema de que el crecimiento económico, de una manera conservadora se hablaba hasta un 3, pero eh, como todavía no se calcula, el mes de diciembre se espera que sea de un 4%. Entonces hay, hay cercanía, hay cercanía prácticamente coincidencia en, en, la, en la presentación de los resultados de las cifras macroeconómicas, que son un... Son los componentes que la ley determina que se deben de utilizar para eh, calcular el ajuste de una manera eh, general. En cinco años consecutivos sigue siendo ausente la empresa privada representada por el COSEP. Pero con o sin presencia del COSEP, ¿verdad? Aquí vamos a, a negociar salario mínimo para este año, aunque están, ¿verdad?, representados. Eh, Empresarios ¿verdad? privados que están en la Asociación para el Desarrollo ¿verdad? Sostenible eh, de Nicaragua, ¿verdad? Eh, están otros sectores también de la pequeña y mediana industria también eh, representados, la parte sindical y también el gobierno como parte también del empleador. Sin embargo, tenemos que y considerar ¿verdad? Eh, qué puede perjudicar si hay un aumento salarial de de dos dígitos para los trabajadores, porque en todo caso nosotros lo que tenemos que combatir y el gobierno es la inflación, porque si hay inflación, verdad los, los costos de la canasta básica se suben, se pierde el, el poder adquisitivo. La central sandinista de trabajadores aún no tiene una propuesta concreta. Hay cifras que son oficiales que presenta el banco, hay cifras que las presenta el INIDE, que es el Instituto de Información para el Desarrollo, y hay cifras que nos suministran investigadores, economistas, especialistas en estos temas. Sin embargo, nosotros en esta ocasión, la Central Sandinista de Trabajadores ha decidido no anticipar propuestas y mientras tanto no se presentaran oficialmente en esta mesa del salario mínimo las cifras por parte de la, de la presidencia, por parte de la, de la que en la comisión se presentara oficialmente esas cifras. ¿Cuándo van a ser presentados? Nuestra propuesta es lo más probable que sea presentada en la próxima sesión, que es el próximo jueves. Recordemos que el salario mínimo del año pasado andaba de 6.000 a 8.000 córdobas mensual. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham.